Remember, we were talking about how God questioned Job. И как Бог задавал вопросы Иеву. And then, in the end, Job finally realized who he was before God. Затем Иев в конце концов понимает, кто он есть перед Богом. He said, I, "I thought I knew you, but now my eye sees you." И он говорит, я думал, что я знал тебя, что я слышал о тебе, но теперь мои глаза видели тебя. And he had to show Job that he was sovereign. И Бог должен был показать Иеву, что Бог суверенен. И также мы рассмотрели Даниила, четвертую главу. Давайте, от, we should open it. Yeah, open Откроем it. Даниила, четвертую главу. In uh, this place, in Daniel, uh, we see the, uh, the dream that Nebuchadnezzar had. И мы видим в этом в этой главе тот сон, который был у Навходоносора. And Daniel was interpreting the dream. И Даниил истолковал сон. And so uh, we see in verse 25. И в 25 стихе. Daniel makes an important point. Uh, Даниил указывает на очень важный момент. He says that seven times shall pass over you. Uh. 425? Uh, yes. You see where it says, seven times shall pass over you till you know the most high rules in the kingdom of men. 425? Is it? Is it that verse? Or not? Yeah. Because I don't find it. I can't find it. 425 starts out by saying, they shall drive you from men, your dwelling shall be with the beasts of the field. И отлучит тебя от людей, 29 стих, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травой будут кормить тебя, как вала, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. И... Очень важный момент, то, что Даниил говорит, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. И вот в чем суть. Бог суверенен, и Он правит над всем человечеством. So yeah, и поэтому Он бросает вызов uh, Вавилонскому царю. Because the, the king of Babylon thought he ruled over the world. But God was out to prove a point that he is the ruler of the world. So that's important to us because oftentimes we think that we rule over the areas of our life. И это очень важно понять нам, так как мы иногда думаем, что мы правим над своей жизнью. And so God will prove to us that He is sovereign, just like He proved to Job, and just like He proved through Daniel. И Бог доказывает Даниилу и Иеву и Иеву, что Он суверенен. Okay. So uh, Heschel wanted to also teach how God is sovereign, and we need to obey. God's laws and walk in God's ways. И Хешел также хотел научить тому, что Бог суверенен, и мы должны ходить Его путями. So the next thing that we will look at that Heschel taught about something that he called the transcendent life. Следующее, чем он учил, это трансцендентная жизнь. Living in the realm of the spiritual world. Или же жить в сфере духовного мира. The interesting thing about Heschel is that he describes things that sound like the Holy Spirit, but he doesn't talk about the Holy Spirit. Интересно, что Хешел говорит как бы о Духе Святом, но с другой стороны, он не имел в виду Духа Святого. Because it was obvious that he experienced the Holy Spirit in his life. И очевидно было, что он испытывал Духа Святого в своей жизни. 
But he did not know Yeshua, so he did not know it was the Holy Spirit. Но поскольку он не знал Иешуа, он не знал, что это был Дух Святой. Now he also defined faith in the way that he saw it. Также он дал определение, что такое вера. He says that faith is living in the reality beyond. Вера – это жизнь за пределами реальности. And he says that that living beyond is having a certainty without knowledge. И эта жизнь за пределами реальности имеет определенность и без знания этого. In other words, God gives you a certainty. He makes you believe that something is very certain, very true. Или же другими словами, у вас есть определенность, вы уверены, Бог дает вам уверенность в том, что что-то является правдой. But you don't really have knowledge. It's just a knowledge by faith. Но на самом деле у вас нет настоящего знания, у вас есть знания по вере. And so what he was trying to describe was something that in the book of Hebrews we see in Hebrews 11. Where it says, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Где говорится, вера осуществление ожидаемо, uh, ожидаемого и уверенность невидимом. So he was describing that, yet he did not have the knowledge of New Testament scripture. Поэтому он описывал это, хотя у него не было знания, um, познания о Новом Завете. So obviously God was really moving in his life by the Holy Spirit. И очевидно, что Бог uh, действовал в его жизни Духом Святым. He also understood, like David did, what it was to sense the presence of God through the Holy Spirit. Так же, как и Давид, он понимал, что значит ощущать присутствие Духа Святого. And so he said that faith is sensing what is real but cannot be expressed. И поэтому он говорил, что вера это ощущение реального, но то, что нельзя объяснить. He also said something interesting. He said, "It is something so real, but every person has to find it by himself." И он говорит, что это настолько реально, но каждый человек должен найти это сам. So he said that there is a life that is beyond that we can't see, but that we can sense it because we know that it's God's presence. И он говорит, что есть жизнь за пределами реальности, которую мы не можем видеть, но мы можем чувствовать ее. He also said something else very interesting that you can sense the activity of an intelligent God. И он также говорил интересное, что мы можем прочувствовать деятельность, работу умного Бога. So compared to what we had learned about um, Kaplan and Cohn who did not understand that God was real God was very real to Heschel. И если сравнивать его с Капланом и Когеном, для которых Бог не был реальным, не был настоящим, то для Хешеля Бог был реальным. The fact that he understood that God was intelligent, he understood that God could make plans, that God could think out different things, and was very specific in the the purposes that he had. Также он понимал, что Бог мудрый, Бог может планировать, что у него были определенные цели. And he also said that faith is when you are sensitive to God. Также он говорил, что вера это чувствительность к Богу. That you have an understanding that comes from God. И у вас есть понимание, которое исходит от Бога. And that understanding comes from engaging with God. И такое понимание приходит из общения с Богом. И вы чувствуете настоящую привязанность к Богу. И это он основан на Писании, Терзакония, 30 глава. Давайте откроем. Look in verse 19. 19 стих. As I call heaven and earth as a witness today. Свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. 
Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь. Дабы жил ты и потомство твое. That you may love the Lord your God. Любил Господа Бога твоего. That you may obey His voice. Слушал глаз Его. And that you may cling to Him. И прилеплялся к Нему. And this is the point that Heschel tried to make: that we really need to cling to God and find that attachment to God. И вот что пытался сказать Хешел, что мы должны прилепиться к Богу, мы у нас должна быть привязанность к Нему. And he also taught that by being attached to God, God will reveal to you wisdom and secrets. И когда мы привязаны к Богу, тогда Он будет вам давать мудрость и открывать вам тайны. And so let's go to Psalm 25. Псалом 24. Here he says in verse 14. Uh, здесь он говорит в четырнадцатом стихе. The secret of the Lord is with those who fear Him. Тайна Господня боящимся Его. And He will show them His covenant. И завет свой Он открывает им. So Heschel pointed out that God does reveal secrets to man. И Хешел хотел сказать, что Бог открывает тайны человеку. But the key to receiving God's secret. И ключ в том, чтобы принять тайны от Бога. Is in verse nine. В девятом стихе. The humble he guides in justice. Направляет кротких к правде. And the humble he teaches his way. И научает кротких путям своим. All the paths of the Lord are mercy and truth. Все пути Господни милость и истина. To such as keep his covenant and his testimonies. Хранящим завет его и откровения его. So, again, whereas we saw that uh, Cohn and Kaplan uh, did not teach people the ways of God and, and having a close relationship to them, Heschel tried to bring people and return them back to God. И когда Коген и Каплан не учили людей путям Божьим, но Хешел наоборот возвратил пытался возвратить людей обратно к Богу. И он учил, что очень важно иметь личное взаимоотношение с Богом. И он говорил, что Бог будет открывать тайны, открывать то, что скрыто от человека. So how would that happen if you don't have the Holy Spirit? А как же это произойдет, если у вас нет Духа Святого? He he called that having moments of insight. Он называл это моментами вдохновения. Where you are praying and seeking God, and God reveals truth to you. Когда вы молитесь и ищете истину, и Бог откроет вам истину. And so, how does that happen? Как это происходит? He says we have to allow God to stir our heart up. И он говорит, что мы должны позволить Богу прикоснуться к нашему сердцу. And what that means is that we have to rise above our fleshly ways. И что это значит? Мы должны подняться над нашими плотскими путями. The way he described that is rising above ego, needs, and wisdom. Как он это называл? Это подняться над эго, над потребностями и мудростью. Because he saw that one of the biggest problems that man had was his ego. Он видел, что одна из самых больших проблем человека это его эго. And that's why it's important to be humble, so that our ego can be reduced. И вот почему очень важно быть смиренным для того, чтобы наше эго уменьшилось. И также мы должны быть способны 
отвергать, отказываться от наших личных потребностей. И также отказываться от мудрости человека. Now, Heschel in many ways was mystical. И во многом Хешел был мистическим. And this is something uh, there is a, a part of Judaism that is, is called mystical Judaism. И есть uh, часть иудаизма, которая называется мистическим иудаизмом. And that's where they study the Kabbalah. Uh, где они изучают Каббалу. And the Kabbalah describes many mystical experiences that people have with God. И Каббала описывает очень множество мистических опытов, которые возникают у человека с Богом. But because they are not aware of the Holy Spirit, to them it is mystical and a mystery. И из-за того, что они не знают о Духе Святом, для них это мистика и тайна. So Heschel said that in order to experience God, you have to go beyond your natural abilities. И чтобы испытать Бога, нужно выйти за пределы ваших естественных способностей. And so God will share with you divine wisdom. И поэтому Бог поделится с вами своей божественной мудростью. And he called this reaching into the realm of mystery. И он называл это достигать мистической реальности. He said the way this happens is you sense that God is asking you a question. И как это происходит? Бог, вы чувствуете, что Бог задает вам вопрос. And in many ways, that's what we saw with God asking Job questions. И это мы могли увидеть, когда Бог задавал вопросы Иову. And that's how he saw how God interacts with us. Также мы видим, что Бог таким же образом взаимодействует с нами. That God questions us about things in life. Что Бог задает вам нам вопросы о жизни о каких-то жизненных моментах. So when God questions you about things in life, it's because He wants to stir up your heart to conviction. И когда Бог задает вам вопросы как о чем-то вашей жизни, Он хочет, чтобы вы как бы сами начали себя спрашивать. And he realized that conviction was important because most people in a liberal society don't have conviction. Чтобы у вас было убеждение определенное, так как большинство людей в большинство людей в современном обществе нет никаких убеждений. Because in a liberal society everything is relative, not based on absolute truth. И в либеральном обществе все относительно, и нету абсолютной истины. И он хотел возвратить людей обратно к истине, и чтобы у людей были убеждения в истине. And he also said that the way God, or the way you experience God, is the way Adam and Eve experienced God. И он говорил, вы Будете иметь такое же общение с Богом, какое оно было у Адама и Евы с Богом. Sense, когда вы чувствуете присутствие Бога. Помните, когда Бог общался, взаимодействовал с Адамом и Евой в Адамском саду. И это как Хешел сказал, что мы можем чувствовать присутствие Бога Around us. И то, что говорил Хешел, мы можем чувствовать присутствие Бога uh, вокруг нас. He also makes an important point about this. Также он делает очень интересное заявление об этом. He says God is not always silent. Uh, он говорит, что Бог не всегда молчит. And man is not always blind. И человек не всегда слеп. So what does he mean by that? Uh, что это значит? In other words. God is not silent, but God will actually speak to us, and we have the ability to hear Him. То, что Бог иногда говорит к нам, и у нас есть способность слышать Его. But in order for us to hear Him, we have to lift the blinders off our eyes. Для того, чтобы услышать Его, мы должны снять слепоту с наших глаз. So He believed that we really could see spiritually. 
И он верил, что мы можем видеть духовно. And that's the same thing that Paul talked about in 2 Corinthians 3:14. И об этом уже говорил Павел во втором Коринфянам 13 главе. Let's go there. 2 Corinthians 3:14. А третья глава 14 стих. Okay, so it says here that their minds are blinded. Но умы их ослеплены. For until this day, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета. Because the veil is taken away in Christ. Потому что оно снимается Христом. But even to this day, when Moses is read, the veil lies on the heart. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. So even though Heschel did not know Yeshua, he understood that if you turn to the Lord, the Lord would take the veil away from you. И хотя Хешел не знал Иешуа, он понимал, когда вы обратитесь к Богу, то он снимет покрывало с ваших глаз. And so, just as the Scripture continues. Where it says, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty." И так же как продолжение в Писании, Господь есть дух, а где дух Господен, там свобода. And we all, with unveiled face, beholding as in the mirror the glory of the Lord. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, зирая на славу Господню, преображаемся тот же образ от славы в славу, как от Господня духа. And and we're being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Преображаемся в тот же образ от славы в славу. So it's interesting to see how, even though Heschel did not believe in Yeshua, he experienced the same move of the Holy Spirit. И хотя Хешел не верил в Иешуа, он чувствовал тоже действие Духа Святого. And this is basically the way the mystics also. Experienced God. И это так таким же образом мистики испытывали Бога. So here we see that he believed that when we submit to God and we return to God from the heart, God lifts the veil off our mind and reveals Himself to us. И когда мы подчиняемся Богу, то Бог снимает покрывало с наших глаз. So he says also that. We return to God when we have a sense of hopelessness. И он говорил также, что мы возвращаемся к Богу, когда у нас возникает чувство безнадежности. And that it's unfortunate that that's when most people turn to God when they have no hope. И это жал жал жаль говорить, так как большинство людей возвращается к Богу только в такой момент, момент безнадежности. Let's turn to Psalm 34:18. Псалом So here we see Heschel picking up on what David experienced about God. И Хешел выбрал этот стих отрывок то, что испытывал также Давид вместе с Богом. Yes, where he says that many are the afflictions of the righteous, verse nineteen. Двадцатый стих. Много скорбей у праведного. But the Lord delivers him out of all. И от всех их избавит его Господь. He guards all his bones, but not one of them is broken. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Whereas evil will slay the wicked, those who hate the righteous shall be condemned. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Right. And none of the and and the and the Lord redeems the soul of his servants. Uh, избавит Господь душу рабов своих. None of them 
who trust in him shall be condemned. И никто из уповающих на него не погибнет. And that's because in verse 18 the Lord is near to those who are of a broken heart and saves such as have a contrite spirit. И все это из-за того, что в 19 стихе близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Right. And so he also believed that as we seek God from a broken heart, that's where we find God. И он верил, что если мы будем искать Бога сокрушенным сердцем, только тогда мы найдем его. And we back up to verse 4. Если мы возвратимся к пятому стиху. Where he says, I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. Он говорит, я взыскал Господа и он услышал меня от всех опасностей моих и избавил меня. And they looked to him and were radiant. Кто обращал взор к нему, те просвещались. And so Heschel believed just as the mystics did that when we turn to the Lord we really do exper experience the radiance and the glory of God's presence. И Heschel, как и мистики, верили, что когда мы на самом деле обращаемся к Богу, то мы будем просвещаться, будем испытывать это излучение. And he said this is the test of real religious truth. И он говорит, вот настоящее испытание религиозной истины. That we can receive the mercy of God. В том, что мы можем получить милость Бога. See, David was able to receive God's mercy. И видите, что Давид смог получить милость Бога. But unfortunately, many people do not receive God's mercy. И, к сожалению, большинство людей не принимают милость Бога. And why is that? И почему так происходит? In, in many cases, that's because of pride. А в большинстве случаев это из-за гордости. And that's because because there's pride, and we feel that we are judged by the law, we have a sense of of feeling guilty before God. Из-за гордости, из-за чувства закона мы начинаем ощущать вину перед Богом. And so, if we feel guilty, then we can't receive God's mercy. Если мы чувствуем вину, тогда мы не можем принимать милость Бога. And so, this, in many ways, is how uh, people without the Lord live with a sense of feeling guilty. И в большинстве случаев так живут люди без Бога с чувством вины. And so, but we know that it's God's mercy and His grace that brings us back to Him. Мы знаем, что милость Бога, Его благодать помогает нам возвратиться обратно к Нему. И когда мы приходим к Нему с сокрушенным сердцем, именно тогда мы получаем, приобретаем Его милость. И то, что это же Хешер пытался донести до еврейского народа, чтобы они возвратились к нему и получили его милость. Если у вас нет Духа Святого, то каким же образом вы можете общаться с Богом? Каким образом мы можем помочь людям общаться с Богом? In many ways, it's a mystery, just like a cell phone. Yeah, с многих сторон это остается тайной, так как так как и мобильный телефон. How is it that we can talk to one another over a cell phone? Каким образом мы разговариваем друг с другом через мобильный телефон? There's no wires. There's no connection. Поскольку нет никаких проводов, какой-то видимой связи. But through the airwaves. The signal is communicated. Но через воздушные волны, через радиоволны передается сигнал. And isn't that the same way, in many ways, that God communicates with us? И они таким же образом Бог общается с нами. And so most people, because they live in a physical world, they can only believe in something that they can touch, that they can feel. И люди, которые живут в физическом мире, верят только тому, что может почувствовать, до чего могут прикоснуться. 
But although we can't feel God, we can communicate with God in the same way we communicate over cell phones. Again. We can communicate with God. И мы можем общаться с Богом, так же как мы общаемся через по мобильному телефону. But think about that how we communicate uh, through cell phones. Также подумайте, каким образом мы общаемся, используя мобильные телефоны. There is a network that operates over the airwaves. Так как существует какая-то сеть сеть радиоволн. And that network has many different parts to it. И в которой есть очень множество различных частей. In order to transfer the message, there has to be a connection in, uh, or there has to be a connection over the airwaves. И для того, uh, again, has to, has to be a connection over the airwaves. Для того, чтобы соединиться с кем-то, должна быть связь сначала через uh, uh, радиоволны. But the way cellular networks work is there has to be um, a, the signal that is received to it's received by a source и в начале источник должен получить сигнал okay but then we can receive that that signal through our equipment и затем мы получаем сигнал через наш мобильный телефон And we communicate with God in many ways the same way. Мы общаемся с Богом как-то как похоже на на это. But just the way the cell phone has to be turned on, we have to our heart has to be turned toward God. Так же как и мобильный должен быть всегда включен, так и наше сердце должно быть всегда включено. And so God wants to reach out to us just as um We reach out to people even though we're far from them. И таким же образом, say it again. We can reach out to people even though we are far from them. Мы можем достигать других людей, даже если мы находимся далеко от них. So the the critical thing that Heschel tried to communicate is that in order for us to have good reception or to receive from God. И Хешер говорил, что для того, чтобы мы могли нормально, хорошо принять информацию от Бога, наше сердце должно быть чистым. Иначе же эта связь так и не состоится. И когда мы живем в грехе, это то, что разрывает это соединение. But if we return to God, the connection is resumed. И когда мы возвращаемся к Богу, то соединение возобновляется. Okay. So in that same way, even though Heschel did not know the Holy Spirit, he sensed that the Spirit did move in his midst. И хотя Хешел не знал Духа Святого, все равно он мог чувствовать, как он работал с Ним. So и ключ в общении с Богом – это пример общения Давида с Богом. Let's, uh, 22 uh, Псалом. David really understood how just as he was a shepherd shepherding the sheep, God is our shepherd. David was a shepherd, so he understood that God is our shepherd, pastor. And he also understood that because the Lord was his shepherd, he did not have to want things. So he understood that he did not have to want things. And so, from the same standpoint, Heschel would share 
how it's when we want so many things of the world that that prevents us from receiving from God. И Хешел понимал, когда мы uh, хотим очень много того, что находится в мире, uh, то это препятствует нам, uh, препятствует нашему общению с Богом. In many ways, it's like the pollution in the world. И во многом это похоже на загрязненность в мире. So if 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 there's pollution, then we don't we can't breathe clean air. Из-за этого загрязнения мы не можем вдыхать чистый воздух. Okay, but when the air is clean, then we can breathe clean air. Но если воздух чист, тогда мы можем тогда мы дышим чистым воздухом. And so just like uh, we see here, where he says he makes me lie down in green pastures. God wants to make us rest in his presence. Бог покоит меня на злачных пажитях, то есть Бог хочет, чтобы мы жили в его присутствии. And just how he leads us by still waters, he can lead us by by the um, flow of the Holy Spirit. И водит к водам тихим или может вести к потоку Духа Святого. And we see also that just as the Lord leads us in paths of righteousness, He will direct our paths, but we have to want to follow. И также он направляет на стези правды. Он может нас направлять, но с другой стороны мы должны идти за ним. And life will have many things that will cause us to uh, stumble, and that will give us, will bring us through many trials. И в жизни будет много чего, много такого, через что мы можем споткнуться. And that's what he meant by walking through the valley of the shadow of death. Или же будут испытания. Это он говорил о долине смертной тени. But he says, "I will feel no evil, for you are with me." И я не боюсь, потому что ты со мною. And that's all about experiencing the presence of God. И все это означает присутствие Бога. Even in the middle of our enemies, we are preserved. И даже среди наших врагов мы будем сохранены. Now it's interesting how David says, "You anoint my head with oil." И также Давид говорит, "Ты помазываешь голову мою елеем." So from this standpoint, he wasn't referring to physically being having oil poured out over him. И с этой точки зрения он не подразумевал физическое возлияние Елея на него. Но он испытывал присутствие Духа Святого. И испытывая Духа Святого, мы можем иметь жизнь в Боге. And so David understood that he would dwell in the house of the Lord forever, meaning he will dwell in the presence of the Lord. И что Давид будет жить в доме Господа всегда. Он будет всегда находиться в присутствии Бога. And so that's how Heschel tried to communicate to people that just as David experienced a relationship with God, we could experience the same relationship. И Хешел пытался донести до людей, что у них у них могут быть такие же взаимоотношения с Богом, как у Давида. And David was also very different from the people around him. И также Давид очень сильно отличался от окружающих его людей. One of the reasons was he had time to meditate about God. Одна из причин, почему так было, у него было время размышлять о Боге. And that is one of the things that sometimes we get so busy in all of our affairs of life that we don't have time to meditate on God. И иногда это происходит с нами, что мы становимся такими занятыми, что у нас нет времени для размышления о Боге. And that's why in Judaism it's so important to celebrate the Sabbath. И вот почему в иудаизме очень важно праздновать Шаббат. Because that's the one time during the week where we return to God and can be in God's presence. И это единственный день в среди недели, когда мы можем прийти к Богу и находиться в Его присутствии. So, for a Jewish person who does not understand the Holy Spirit, yeah, еврей, который не понимает, кто такой Дух Святой, you can experience the presence of God by meditating on His Word. То 
он может испытывать присутствие Бога, размышляя над Словом Божьим. И таким образом Хешел испытывал присутствие Духа Святого. And so he also taught that by being in God's presence, by meditating on the Holy Spirit, we could get revelation. И он говорил, что находясь в присутствии Божьем, размышляя о Слове Божьем, мы будем получать откровение от Бога. But we have to be willing to have faith and believe in the things that God reveals to us. И также для этого нам необходима вера и верить в то, что Бог желает нам открыть что-то. So we see that uh, Heschel tried to change the way people think. И мы видим, что Хешел пытался изменить образ мышления людей. And we saw that how uh, leaders like Kaplan and Cohn uh, turned people away from God because they couldn't experience God. И Каплан и Коген, они отвращали людей от Бога из-за того, что они не испытывали, не могли испытывать Бога. We could experience God by meditating on His Word. Но мы можем испытывать Бога, ощущать Бога, когда мы размышляем над Его Словом. Now Heschel also taught that there were 12 ways that we could get revelation and experience God. И Хешел учил, что 12 есть способов, с помощью которых мы можем получить откровение от Бога и ощущать Бога. The first one Первое comes from Psalm 27. Uh, это основывается на 26-м псалме. And let's turn there. So, uh, Psalm 27 in uh, verse 11. 26-й псалом, 11 стих says, teach me your ways, O Lord. Научи меня, Господи. And lead me, in, lead me in a smooth path because of my enemies. И наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Do not deliver me to the will of my adversaries. Не предавай меня на произвол врагам моим. For false witnesses have risen against me. Ибо восстали на меня свидетели лживые. And they breathe out violence и дышат злобою. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Но я верую, что вижу благость Господа на земле живых. So that's why he says, wait on the Lord, be of good courage, and he will strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. И он говорит, надейся на Господа, мужайся, да укрепляется сердце твое, надейся на Господа. And so the principle that Heschel was trying to teach here is the principle of being dependent on God. И принцип, который Хешел пытался донести здесь, это принцип зависимости от Бога. On the other hand, he saw that man was very self-sufficient. С одной стороны, он видел, что человек очень самодостаточен. And he saw that man didn't need God. И он видел, что человеку, человеку Бог не нужен. And he saw that this was the product of our modern society. И он видел, что это результат, это продукт нашего современного общества. Especially uh, during that time where, after the European Enlightenment, we saw man create all kinds of inventions. Особенно после века европейского просвещения человек изобретает различные приспособления, новые изобретения появляются. And so, on the one hand, he saw the industrial revolution being negative. Поэтому с одной стороны индустриальная революция была негативная в его по его мнению. Because now whatever man could create, he could create by himself. И все, что человек мог создать теперь, он мог создать это сам без чьей-либо помощи. And so he saw the problem that man had. Being self-sufficient and not needing God's divine guidance. И он видел проблему в самодостаточности человека и то, что человеку не нужно было направление от Бога. And so again, we see how he tried to get people to return to God and let God teach them His ways. И он пытался возвратить 
людей к Богу, чтобы Бог учил их своим путям. Но и одна из проблем, которая существует, то, что люди не хотят ожидать Бога. И наше общество хочет делать все очень быстро. Но единственный способ, как мы можем зависеть от Бога, это ожидать Его. David depended on God every time that he went to battle. И мы видим зависимость Давида от Бога каждый раз, когда Давид шел на войну. He would always ask God, should I go to this battle? What should I do here? How should I defeat my enemy? Он всегда спрашивал, должен ли я идти в эту битву, что что я должен сделать в этом случае, как я поражу врагов? And so we must examine what are some of the ways that, or why are some of the ways that people feel they have to be self-sufficient. И поэтому мы должны просмотреть, почему люди становятся самодостаточными. One thing could be pride that they think they know everything. Возможно, это гордость, и люди думают, что они все знают. Another thing could be fear. Возможно, это страх. In other words, we have fear that. Unless we do something by ourselves, it won't happen. Или же, то есть, мы страшимся. Если мы чего-то не сделаем, то этого так и не произойдет. And also, we see other people around us, and we see that they are self-sufficient. И мы видим других людей окружающих нас, видим, что они также самодостаточны. But that shouldn't stop us from trying to depend on God and seeking God. Но все же это не должно препятствовать нас, препятствовать чтобы нам, чтобы мы были, искали Бога и зависели от Бога. И иногда это будет трудно, так как мир будет учить нас поступать по ихнему. Но Божьи пути не наши пути. And so God purposefully will bring us to a place where sometimes He reduces our supply. Поэтому целенаправленно Бог приведет нас в то место, где наше обеспечение будет уменьшено. And He does that so we will seek Him for the source. И Он это делает с целью той, чтобы мы искали Его как источник. But that is against our human nature. И это противоречит нашей человеческой природе. Because we want to be able to provide for ourselves. Так как мы хотим сами себя обеспечивать. But that was the lesson that God taught the children of Israel in the wilderness. И этому уроку научил Бог израильский народ в пустыне. To depend on God for everything. Зависеть от Бога во всем. And so He led us forty years. To prove to us that no matter what the situation was, He was able to provide. И он вел нас сорок лет, чтобы независимо от ситуации мы полагались на него, что он обеспечит нас. And so sometimes God brings us through a similar period. Иногда Бог будет проводить нас через подобные периоды, сезоны. Where maybe we don't understand why we go through what we go through. Когда, возможно, мы не будем понимать, почему мы проходим через какие-то обстоятельства. Want, И Он хочет показать, даже если у нас нет того, чего мы хотели бы, все равно Он заботится о нас. И не всегда мы будем чувствовать себя комфортно в такой ситуации. But with God, the issue isn't really an issue of comfort. Is Bogom suti? Главная суть не в том, чтобы было комфортно. Even though man's nature is to want to seek things that are comfort, comforting. Хотя человеческая природа пытается найти комфорт. And so sometimes that's where money can be an evil. If the more we have, 
the more comforts of life we create for ourselves. И поэтому иногда деньги могут быть злом, когда мы можем создавать больше комфорта для себя. And so there's the tendency of causing ourselves to depend less and less on God. И появляется тенденция, что мы будем зависеть от Бога все меньше и меньше. And so that's also something that we have to be on guard for. И это то, в чем мы должны быть очень осторожны. Because even though God wants to bless us, хотя Бог хочет благословить нас, and he wants to provide good things for us. И он хочет дать хорошее нам. He doesn't want those good things to be a snare for us. Он не хочет, чтобы это добро стало ловушкой для нас. Because they can become a trap. Так как это хорошее может стать ловушкой. God doesn't want us to fall into the traps of the world. И Бог не хочет, чтобы мы попали в ловушку мира. He wants to prove to us that no matter what our need is, He is sufficient. Yeah, он хочет доказать, независимо от нашей нужды, он его будет достаточно. And we see that this is also one of the principles that Paul taught in Second Corinthians. И это же этому уже принцип учил Павел во втором Коринфянам. Let's go to Second uh, Corinthians three verse four. Второе Коринфянам три четыре. Here we see that it says that we have such trust through Christ toward God. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. And he has made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the spirit, for the letter kills, but the spirit gives life. Он дал нам способность быть служителями нового завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. And so we know that the spirit gives us life, and the spirit also gives us hope. И мы знаем, что дух дает нам жизнь и дает нам надежду. And so. It is so much more easier to depend on God and His sufficiency if we know the presence of God. И намного легче зависит от Бога и иметь способность от Бога, когда мы. And the presence of God is something that's real to us. It's not a mystery. Мы находимся в присутствии Бога, и присутствие Бога это что-то реальное, это не не какая-то тайна для нас. But to the Jewish mystics, the presence of God was a mystery. Но для еврейских мистиков присутствие Бога было мистично, тайно, загадочно. Они знали, что что-то чувствуют, но они не знали, что это Дух Святой, что это присутствие Бога. И позже мы немного уделил внимание еврейскому мистицизму. So one of the things that we really need to help other people with is lead them into God's presence. И мы должны помочь другим людям прийти в присутствие Бога. And help them understand the importance of depending on God. И помочь им понять важность зависимости от Бога. Because unless they know God, that's very difficult. И если они не знают Бога, то это будет трудно. Unless they really experience God's presence, they don't understand. Если они не испытали присутствие Бога, то они не поймут. So we first need to return them to the Scripture. И во-первых, мы должны направить их к Писанию. And we need to show them that God wants to establish a relationship and be present with them. И показать им, что Бог хочет иметь взаимоотношения с ними и быть вместе с ними. 
And so we have an opportunity every day. И у нас появляется возможность каждый день. To help people understand that even if they have fears and they have troubles, that God is their sufficiency. Помочь им понять, что несмотря на их проблемы, какие-то трудности, Бог будет их достатком. And so sometimes that means pushing through resistance. Иногда это значит пройти сопротивление. Because man is naturally resistant to God. И так как человек естественным образом сопротивляется Богу. So why is man resistant? Почему человек сопротивляется? That's because we have a natural stubbornness. Потому что у нас есть естественное упрямство. One of the gifts that God gave the Jewish people, unfortunately, is a double dose of stubbornness. Одна, к сожалению, одно один из даров, который Бог дал еврейскому народу, это это двойное двойная доза упрямства. And that's why God called us a people with a stubborn heart and a stiff neck. Вот почему он называл нас народом с упрямым сердцем и жестоко и жестоковыным. Sometimes God has to break the stiff neck. Иногда Богу приходится переломить жесткую шею. And it's painful, isn't it? И это болезненно, не так ли? In Texas, we have a thing called rednecks. What do you have? Rednecks. What is it? Texas, we have people that we call rednecks. Ah, в Техасе нас есть люди, мы их называем красношеи, красные шеи. It's almost like they're a little bit Jewish. Похоже немножко на то, что у них есть немножко чего-то еврейского. Being redneck means that they have a lot of pride and they have a lot of stubbornness. Красная шея означает, что они горды и они очень упрямы. So God also knows how to deal with rednecks. И Бог также знает, как разбираться с красношеями. And so sometimes it's like we have to go to a spiritual chiropractor. Again? Chiropractor? You have chiropractor. What is it? No chiropractor here. Cracks your back. Mm. Don't have a, do you have a doctor of chiropractic? It's crooked. Right. Yeah. У вас есть такие доктора, которые выравнивают позвоночник? Ah, okay. And so, sometimes God has to give us a spiritual adjustment. И поэтому иногда Богу приходится дать, как бы, приспособить нас духовно. Where first He breaks our back, and then He has to crack it and soften it and put it back into shape. А вначале Богу приходится переломать наш позвоночник, а затем возвратить его в нормальное состояние, смягчить его, все позвонки выровнять. And so God also calls that the rod of correction. И Бог называет это where sometimes he has to smash us with his rod to get us back into shape. Иногда ему нужно нас разломать тростью для того, чтобы мы возвратились в нормальную форму. So that we will be remembered. So that we will remember that it hurts. И мы помнили эту боль. So that we return back to him and cry for mercy. Возвратились к нему и возвали о милости. Because just like a child has to depend on his parents, и так же как ребенок должен зависеть от своих родителей, God wants us to depend on Him because He is our Father. И Бог хочет, чтобы мы зависели от Него, так как Он наш отец. And so when He disciplines us, it's because He has a good intention. И когда Он дисциплинирует нас, все это из-за хороших намерений. Even though the discipline process is painful. Хотя и процесс дисциплинирования, процесс дисциплинирования это болезненный процесс. We know that it yields good results. Но все же мы знаем, что это приводит к хорошим результатам. You know, it's interesting. One thing I noticed in Odessa is lots of dogs and cats roaming around the streets. Я заметил, что в Одессе тут просто толпы собак и кошек бегают по улицам. And it seems that they are dependent on God too. И очевидно, что они тоже зависят от Бога. Так же, как и в притче о воробьях, что Бог заботится о воробьях. 
He seems to feed the birds and he feeds the dogs and the cats of Odessa too. Что Бог заботится о птицах и кормит кошек и собак Одессы. So you must have very spiritual dogs and cats here in Odessa. Поэтому ваши коты и кошки должны быть очень духовными в Одессе. But in America we have dogs on a leash. В Америке наши собаки всегда на поводке. Because we can't trust them. Мы не можем доверять им. But it seems that you can trust the dogs here in Odessa. Очевидно, что вы доверяете вашим собакам в Одессе. Maybe that's because God trusts you more. Возможно, из-за того, что Бог доверяет больше вам. And maybe that's because you trust God more. Или, или же вы доверяете больше Богу. Either way, it seems to be a good thing. В любом случае, это выглядит хорошо. And so I think it's a good picture how it illustrates how God wants us to depend on Him. И я думаю, что это хороший образ, как, какой зависимости Бог хочет от нас.